果果，这个弟弟啊特别好，上进、努力、幽默，还帅。最重要的是，他眼睛里只有你，他看你的那个眼神都发光哎，我都羡慕死了。我什么都能磕啊。那是，反正。你记得，女人呢最重要的就是找到一个只爱自己而且让自己开心的人。果果，我真的特别特别的希望你可以幸福，所以无论你做什么样的选择，我都会支持你的。你一定要勇敢啊！好，勇敢。嗯，来干杯，干杯。又当免费司机啊？这叫附加服务。走吧谢，你又在算账。嗯，我看了一下，我们这个月的流水跟我预想的差不多。马上不是要到新年还有圣诞了吗？咱得增加一点预算啊！现在到处都讲究什么氛围感啊、仪式感，咱可不能输，正好还可以多挣点钱。我对挣钱其实没那么感兴趣。那你对什么感兴趣啊？对你啊。嗯。那天在医院，你不是都听到了吗？我假装记不住了，是不是？那我再跟你说一遍。请别吓我，不要跟我开这种玩笑啊！什么叫开玩笑？啊？你是女的，我是男的，我们都年满十八而且单身，怎么就不能在一起了？是，你是年满十八，但是。你年纪太小了，我年纪是小，可是你都没有试过，怎么就知道不合适呢？我，我我这么跟你说吧，我觉得我现在不是一个最好的状态，就是很多事情还没有捋清楚，然后我没有办法不顾后果的去。像你这样轻松做一些决定，你明白吗？一边做决定，就这么困难吗？不知道怎么跟你说了，就，嗯。看那边那对男女，不管他们昨天或者明天会发生什么故事，但是他们今天在一块很开心，对不对？我们再来打个赌吧。又赌？是你不敢做决定，所以才要交给命运。你看那边，你看，如果等一下那个男孩先举杯，那今天你就是我的女朋友；如果等一下那个女孩先举杯呢，那……明天你还是我的夏老板，好吗
哎，那这个事情，你这个事情我告诉你，看了，你看。服务员，买单。天意。好啦，好好赚钱不好吗？别想那么多。哎，我我这边得祝你。我得希望你今年压力不要给自己那么大，行吗？啊！行，不能再喝，你喝太多了。我送你回去。姑姑，我喜欢你。你喝多了。你喜欢我吗？安乐，我们不合适。这样的。我之前跟你说的很清楚了只能做朋友，别的没可能。今天的事情我就当你喝多了 ，OK。我不甘心。你要是再这样，你就滚回家去，永远不来找我。对不起。阿伦。我很认真的跟你说，我特别特别希望你能幸福，但能给你幸福的这个人不是我，明白吗？那我希望你新的一年能一切顺利，我也希望我新的一年能让你更开心。谢谢你的出现，在这个困顿的岁月里，在这段停滞不前的生活中，因为你的出现，让我归于平静，也让我能看到一个更清晰的自己。希望我的存在也能带给你力量。希望新的一年，我们都能越来越好。进我直播间。大家还记得这个鸡尾酒叫什么名字吗？对，叫夏果。没有看到有人问为什么叫夏果了，好问题，因为夏果就是我唯一的女神。今天是我女神的生日，我希望我直播间的朋友们、粉丝们、老铁们和我一起在公屏上打出来“夏果生日快乐”，好不好？来，三、二、一，夏果，生日快乐！我希望你今天快乐，明天快乐，后天也快乐。我希望你每天都快乐，我希望你每天都像生日一样。我也希望我能一直陪在你身边，然后做你的调酒师，烦恼不要有，那些钱的烦恼。我希望我们能够一起潇洒的活，好不好？夏果，生日快乐！嗯、生日快乐！谢谢。嗯，哎。
。嗯，你对吃的喝的这么有天赋，你就没有想过要开家餐厅吗？我这个手艺可不是谁都有福享受的。你要学会为人民服务，好吗？你看现在，这些餐厅都陆续营业了，但是酒吧还没有解禁。我们光靠做简餐太单一了，根本不是长久之计。哎，你说，咱们要不要去排一个大一点的店面，适合做餐厅的？咱开一家餐厅吧。你看咱们周围这么多写字楼，那些复工的白领们午餐需求量很大的，而且现在疫情期间租金和税点都很低，我们肯定能把它盘活。可是现在餐厅根本就没人去呀、啊，哪有人去、啊？没人来吃，我们就主动出击去送外卖啊！咱现在这个店怎么活下来的？不就是靠送外卖吗？我们可以好好做做宣传，肯定可以的。你没听过一句话吗？活鱼都是逆流而上的。那是逆流而上还是冲动啊？现在做外卖根本就打不平成本，你是知道的。艾伦，这个世界上不缺聪明的人。缺的是努力的人，敢于冒险的人。所有的成功都不是天上掉下来的。大道理我不听啊。说真的，我觉得你应该去看看那些没有固定营业时间的那些店铺，人家高兴了开，不高兴了就不开，人家不也活得好好的吗？我觉得那个才是我们应该追求的生活。那我问你啊，你对未来有规划吗？想未来干嘛？我觉得你现在最重要的是不把自己困在这个地方。咱们应该现在去做一些厉害的事儿，一些有意义的事儿。哎，咱们去西藏自驾好不好？然后呢？然后，想那么远干嘛？等然后到了再说不就行了吗？艾伦，我们既然选择了一起创业，我们就要有危机感，要想的多一点，看得远一点，不能放过任何机会，你明白吗？可是现在根本就不是什么创业的好时机，你何苦这样为难自己呢？果果，你是不是不想和我在一起，你才跟我说这些？你为什么又要把感情和工作扯在一起